ஹாய் ஓகே கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு ஒரு யூடியூப் வீடியோ பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆக்சுவலாக யூடியூப் வீடியோ பண்ணி ஒரே இடத்துல உட்காந்து பேசலான்னு நினச்சேன் ஆனால் கொஞ்சம் மூமெண்ட்டோட அது இளங்கோ பதிவு இளங்கோ காய் சொல்லுங்கள் இளங்கோ வந்து சுச்சியோட பெட் இது நம்மளுடைய பெட் சொல்கிறா இவனை ஹாய் சொல்ல வைக்கிறதுக்குள்ளே விடுத்துரும் போல் பட் யா கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு ஏன் வீடியோ டே கடிக்காதுரா இதா பேசிகிட்டு இருக்கேண்டா ஏன் வீடியோ போடலன்னா அது நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ரீசன் என்னென்னா இந்த மாதிரி வீடியோ வந்து நிறைய பேர் விரும்பி பார்க்குறாங்களா என்னென்னு தெரில பட் ஐ திங்க் ஐ ஜெட் டு கம் டு டேர்ம்ஸ் இது ஃபேக்ட் தட் பார்க்குறவங்க பார்ப்பாங்க ஒரு மூணாயிரம் நாலாயிரம் பேர் பார்த்தாங்கன்னா அது நமக்கு போதும் என்னடா வேணும் உனக்கு கொஞ்சம் பைப்போலாக பிஹேவ் பண்ணிட்டுருக்கான் அவரும் சாப்பாடு ஒன்று எனக்கு நேருங்க அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டே நான் பேசுகிறேன் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆ நிறைய பேர் லைக் பார்ப்பாங்களா பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஷனில் இருந்தேன் அதனால தான் நிறைய வீடியோஸ் போடல பட் தென் ஐ ஜஸ்ட் தாட் இந்த மாதிரி எனக்கு லைட்டாக பேசி போடுற வீடியோஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் பார்க்குறவங்க பார்க்கட்டும் பார்க்காதவங்க விட்டுருட்டும் பிகாஸ் நம்ம வந்து எண்ட் ஆஃப் த டே நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணும் இல்லை இருங்க எனக்கு கேமரா வெங்கடா வைக்கிறது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் இருங்க ஆ ஸோ எல்லா வீடியோஸுமே இதான் அவனோட சாப்பாடு பேர் எல்லா வீடியோஸுமே இன்னும் லைக் என்ன ஒர்க் ஆகும் என்ன ஃப இது ஃபன்னியாக இருக்கும் எல்லாம் இன்ஸ்டாகிராமில் எல்லாம் கலாய்ச்சி போட வேணாம் சில வீடியோஸ் கொஞ்சம் ஹோல்சமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸ் ஆரம்பித்தேன் இது சில பேர் பார்த்தா அவங்களுக்கு ரிலேட்டபுளாக இருக்கும் சில பேருக்கு ரிலேட்டபுளாக இருக்காது ஸோ இஃப் யூ ஆர் நியூ டு மை சேனல் என்னோடய அந்த என்கேஜ்மெண்ட் வீடியோலாம் பார்த்துட்டு புதுசாக வந்து வா இந்த பையன் பயங்கரமாக நம்ம பயங்கரமாக என்டர்டெயின் பண்ண போகிறாங்க கைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வந்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் அவ்வளோ என்டர்டெயின்மெண்ட்லாம் ஐயோ கை வர அழுக்காயிடுச்சு ஐயோ அவ்வளோ அவ்வளோ என்டர்டெயின்மெண்ட்லாம் இருக்காது இது வந்து கொஞ்சம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொஞ்சம் கேஷுவலாக இருக்குமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ கேஷுவலாக இருக்கும் நான் ஃபோன் ஆ சாரி ஆ கேஷுவலாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து எதை பற்றி நான் பேச வந்தேன்னா ஆக்சுவலாக அதுக்கு என்ன டைட்டில் வைக்கலாம்னு எனக்கு தெரில பட் பேசிக்காக கொஞ்சம் வயசாகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு பார்த்தா தெரியாது ஏன்னா புது கெட்டப்பில் இருக்கேன் ஆனால் கொஞ்சம் வயசாகிடுச்சு எங் எப்படி வயசாக இருந்தால் இந்த மத் இந்த ஜென்ரலாக இந்த ஜென்சி போடுவாங்களே ஹே எனக்கு ட்வெண்ட்டி தேர்ஸ்லேயே முட்டி வலிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஐ திங்க் ஐம் க்ரோயிங் அப் அந்த மாதிரி க்ரோயிங் அப் இல்லை பட் ஐ திங்க் ஜஸ்ட் ஜென்ரலி வாட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் லைஃப் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் மை லைஃப் வாட் ஐம் அட்ராக்டிங் இன் மை லைஃப் இந்த விஷயங்களில் வந்து ஐ திங்க் கொஞ்சம் வயசாகுது அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு மெச்சூரிட்டிலாம் வரல நம்ம எப்பவுமே குழந்தனமாக தான் இருப்போம் அடை கொன்று வேண்டாம் உன்னை பட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ டேஸாக என்ன ஆச்சுன்னா ஃபியூ டேஸ் இல்லை ஃபியூ மந்த்ஸாக என்னோட நிறைய லைக் இப்படி ஆரம்பிக்கலாம் இப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் இந்த கான்செப்டை சின்ன வயசில் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கள வயசானால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் டச்சில் இருக்க டச்சில் இருக்க முடியாது அதெல்லாம் மாறிடும் லைஃப் மாறிடும் அப்படின்னு நான் அப்போலாம் யோசித்தேன் டே யாராக இவங்கலாம் டைம் கொடுத்தா யார் வேணாலுமே அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கலாம் யார் வேணாலுமே அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணலாம் இவங்கன்னா இப்படி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஆனால் வயசாக தான் தெரியுது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு கஷ்டம் என்னென்னு பிகாஸ் இப்போல்லாம் நமக்கு டைம் என்னன்னு கூட தெரில ஐ ஃபீல் லைக் சி இது வந்து என்னை விட அதிகமாக வயசு இருக்கிறவங்களுக்கும் என்னை விட அதிகமாக அந்த மெச்சூரிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு இதெல்லாம் ஒரு விஷயமாக நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு ஃபீல் பண்ணலாம் பட் நான் இந்த ப்ராசஸில் இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் யுவர் சர்க்கிள் ஜஸ்ட் கீப்ஸ் ரெடியூசிங் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் அதர் பீப்புள் பட் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் ஏன்னா வயசாக ஆக உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் இல்லை லைக் அது ஒன்று சொல்லுவாங்களே வை யூ வை யூ வாண்ட் செட்டில் டவுன் வை யூ வாண்ட் கெட் மேரிட் இல்லைனா because you know what you want and you know what you don't want so adanalae when you meet people you know whether you that's what you want from life or not abdin arey per engittu ketanga enna like engagement la out of nowhere idu announce pannana ellarume ya indha vayasula ivlo seekram ava abdin vayasa achu right ah but um, it's because i know what i want from life and what i don't want from life idu correct 100% work out work out ma lifetime happy ah irukuma nalla therilla but it makes sense for me adanalae i want to go ahead with it ingra mari adhe maridha life la i think you tend to know what you want and what you don't want முன்னாடிலாம் எப்படி இருக்கும் நான் சின்ன வயசில் வந்து ஸ்கூலில் இருக்கும்போதெல்லாம் எப்படியாச்சும் எல்லா கேங்லேயுமே ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் எல்லாரோடையும் ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் எல்லாருட்டுமே நல்ல பேர் வாங்கணும் யாராச்சும் பிளான் அப்போ வந்து எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ மால் புதுசாக கட்டினாங்க எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ மாலுக்கெலாம் சில பேர் போய் ஹேங் அவுட
அப்புறம் நமக்குன்னு ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்கெல்லாம் டெய்லி கூப்பிடணும் கூட அவசியம் இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி கூப்பிட்டாலே போதும் அந்த ஒரு டச் அப்படியே இருக்கும் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் பேசினாலுமே ஒரே மாதிரி தான் பேசுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு யூனோ ஒரு பாண்டிங் எனக்கு எப்போ தெரியுமா லைக் ஐ ஐ ஸ்டார்ட் ரியலைசிங் ஆல் திஸ் ஈவன் லைக் லாட் ஆஃப் ரியலைசேஷன்ஸ் இப்போது என் ஃப்ரெண்டோட லைக் நிறைய பேர் வந்து கல்யாணத்துக்கு இன்வைட் பண்ணுவாங்களா ஆஃபீஸில் இந்த வயசில் எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி கல்யாணம் லைக் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் மறைச்சாங்க சீரியஸ் ஆகிடும் சரி நம்ம லொக்கேஷன் நம்ம மாற்றிடலாம் நிறைய பேர் கலாய்க்கிறாங்க மரம் ஒரு யூடியூப் வீடியோ போட்டால் அந்த யூடியூப் வீடியோலேயே ஒரு ஹவுஸ் டூரு ஒரு ஹோம் டூராக போட்டுரு அப்படின்னு அந்த மாதிரி இல்லை பட் இங்கே விட்டேன் ஆ ஸோ இந்த வெட்டிங்க்கு அவங்களுடைய அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் கூப்பிடுவாங்க எனக்கு வந்து எனக்கு எப்படி சோஷியலைஸ் பண்ணுமா வேணாமா சில பேர் முன்னாடிலாம் எப்படி இருப்ப இருப்ப இருக்குன்னா எனக்கு அப்போ சாரி ஃபை தாட்ஸ் ஆல் ஓவர் த பிளேஸ் பட் நான் எப்படிப்பட்ட ஆளாக இருப்பேன்னா யாராச்சும் மிஸ் பண்ணனா உடனே அவங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருவோம் உடனே மெசேஜ் அனுப்பிச்சு மச்சா ஐ ரியலி மிஸ் யூடா ஐ மிஸ் தீஸ் டேஸ் நம்ம காலேஜில் இது இது இதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக மீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மீட் பண்ணவே மாட்டோம் ஆனால் அதை இனிஷியேட் பண்ணும் அதெல்லாம் பண்ணுவோம்னு ஒரு தாட் இருக்கிற ஒரு பர்சனாக இருந்தேன் இப்போலாம் என்ன தெரியுமா ஆகும் அந்த ஃபீலிங் வரும் மெசேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு போனால் சரி எதுக்கு நம்ம மெசேஜ் பண்ணி மீட் பண்ணலாம்னு பிளான் போட்டு மீட் பண்ணாமல் இந்த ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஃபீலிங் எதுக்கு ஆக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி விட்டுருவேன் நான் ஸ்கூல் முடிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் பத்து வருஷம் இப்போ பத்து வருஷம் ஒரு ஆறு வருஷம் எவ்ரி இயர் ஸ்கூலுக்கு போவேன் இயர்லி டுவைஸ் இயர்லி த்ரை ஸ்கூலுக்கு போய் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணி அப்படின்னா ஐ யூஸ் டு மேக் இட் அ பாயிண்ட் டு டெல் பீப்புள் ஹவு மச் அப்ரிஷியேட் தெம் அண்ட் பில்ட் தட் பாண்ட் பில்ட் தட் ரிலேஷன்ஷிப் கோவிட் டைமில் வந்து எல்லாரும் ஆல் மை கிளாஸ் மேட்ஸ் லெட்ஸ் கெட் ஆன் அ ஜூம் கால் அப்படின்னு சொன்ன நிறைய பேரில் நானும் ஒருத்தன் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பட் ஐ ஃபீல் வயசு ஆக ஆக அது அதோட ரெலவன்ஸ் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது அது இருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன ஐ ரிமெம்பர் ஒரு டைமில் ஃபேஸ்புக்லலாம் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் அனுப்பிச்சு எல்லாம் லைக் எனக்கு அஞ்சாயிரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தௌசண்ட் லைக்ஸ் உனக்கு உனக்கு டூ தௌசண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் அதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் செம்ம ப்ரைடாக இருந்தது இத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் இப்போ எண்ணி பார்த்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு இருக்காங்க லைக் ஜெனுவனாக மீன் பண்ணுறவங்க லைக் நல்ல விஷயம் மீன் பண்ணுறவங்க க்ளோஸ் ஆனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் எனக்கு என்னென்னா அந்த அப்கீப்பே முடியல ஒன்று வயசானதுக்கப்புறம் நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வரும் வீட்டில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வரும் காலில் எந்திரிச்சு காலில் எந்திரிச்ச உடனே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை தண்ணிக்காய் தண்ணி இருக்காது தண்ணிக்காய் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணுவோம் அவங்க டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க அதை கோஆர்டினேட் பண்ணுவோம் இல்லைனா வந்து காய்கறி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அது காய்கறி அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸ்விக்கியில் இல்லைனா பக்கத்தில் போய் வாங்கிட்டு வரணும் ஏதாவது ஏதாவது ஒரு விஷயம் காலையிலே நம்மளை ஆஃப் பண்ணி விட்டுருதா அதுக்கப்புறம் அந்த நாளை கடந்து போகிறதுக்கே லைக் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு உட்காரும்போது அப்பா வீட்லேயே உட்காந்துடலாம் தாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நமக்கு மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அந்த எனர்ஜியும் டைமுமே இல்லை அண்ட் என்ன காண்டாங்கன்னா ஒரு நாள் நம்ம வெட்டியாக இருப்போம் அப்போ வந்து மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மெசேஜ் பண்ணால் அவங்க அந்த மாதிரி இருப்பாங்க டே மச்சம் முடியலடா இன்றைக்கி வீட்டில் இது இது ஏர்பன் கம்பெனி வராங்கடா பிளம்பர் வராங்கடா எலக்ட்ரிஷன் வராங்கடா அதாவது ஒரு அது கடந்து கடந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் அப்படியே போயிடும் மீட் பண்ணாமலே அண்ட் வாட் இஸ் லைக் ஃபனி இஸ் தட் யூ நோ யுவர் ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வென் நம்ம ஒரு வருஷம் லைக்ஸ் ஒரு ஒரு மாதம் கூட பேச மாட்டேன் திருப்பி கூப்பிட்டா அப்படியே இருக்கும் நேற்று பேசி விட்ட மாதிரியே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்க தவிர ஐ ஃபீல் சர்க்கிள் ஜஸ்ட் கீப்ஸ் கெட்டிங் ஸ்மாலர் அண்ட் எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய ஐ ஓப்பனராக இருந்ததுன்னா எனக்கு வந்து எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு ஆனுவல் டே மாதிரி நடத்துவாங்க ஸோ நாங்கள் இங்கே வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆச்சு போன வாட்டி ஆனுவல் டே அப்போ ஊரில் இல்லை ஸோ அதனால் கலந்துக்க முடியல இந்த வாட்டி வந்து குழந்தைங்களாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஒரு ஏழு வயசுலேருந்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் அவங்கள வச்சு ஏதாவது ஒரு நாடகம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி எழுதி அவங்களுக்கெல்லாம் டெய்லி கற்றுக் கொடுத்து யாரும் நான் கூப்பிட்ற வாட்ஸ்அப்பில் தம்பி யாரும் தெரில பார்ப்பேன் கொடுக்குற அவங்களுக்கு அது நடத்தலான்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக பிளான் பண்ணி அங்கே இருக்கிற எல்டர்ஸோட அவங்க பேரண்ட்ஸோடலாம் பிளான் பண்ணி ஒன்று பண்ணோம் அந்த ஷோ நானே ஹோஸ்ட் பண்ணேன் ஹோஸ்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு எல்லாருமே அந்த டின்னர் மாதிரி அங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க ஒரு பொஃபே மாதிரி போட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க ஸோ பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அங்கே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் ஒரு பாயிண்டில் நானும்
நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் இதெல்லாம் லைக் நாட் திஸ் அந்த குரூப்போட உட்காரதை பற்றி வருத்தப்படல பட் நம்ம நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட டச்சில் இருக்க மாட்டேங்கிறோமே அப்பப்போ ஃபோன் எடுத்து மெசேஜ் பண்ணணும்னு தோணும் பட் நானே நிறுத்திப்பேன் நிறுத்திக்கிட்டு சரி வேணாம் நான் விட்டு லைக் நம்மளா போய் தோண்டி விட்டு நம்மளா பேசி அதுக்கப்புறம் மீட் பண்ண முடியாமல் எதுக்கு ஒரு புக்கை திறந்து திறந்து மூடுறோம் லைக் அது ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளான ஸ்பேஸில் இப்போ ஈவன் ஒரு லாஸ்ட் வீக் சொல்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஸ்கூல் ஃபுல்லாக நாங்கள் க்ளோஸ் அதுக்கப்புறம் சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாங்கள் அவ்வளோவா பேசிக்கல பட் எனக்கு எப்போவுமே ஐ மீன் த பெஸ்ட் ஃபிரம் அவங்க அப்பா அம்மா ரொம்ப என் வீட்டில் தான் தங்குவான் லிட்ரலி எவ்ரி டே ஸோ நான் ஒரு ஷூட்டு போகும்போது அங்கே என் கூட நடித்த ஒருத்தர் வந்து அப்படி அவனை மாதிரி அவன் ஸ்கூலில் எப்படி இருந்தானோ அதே மாதிரி வந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நடிச்சுட்டு இருந்தாங்க எனக்கு அவனை கூப்பிட்டு டே டே அவன் இவர் வந்து லிட்ரலாக ஒன்று மாதிரியே பேசுகிறாங்களான்னு சொல்கிறதுக்கு உள்ள ஒரு மாதிரி அந்த ஏக்கம் வந்துட்டே இருக்கான் ஆனால் எனக்கு என்ன தோச்சா இப்போ நான் மெசேஜ் பண்ணுவேன் அப்படியாடா சூப்பராக ஓகேடா ஒரே ஏரியா தாண்டா மீட் பண்ணலான்டா இப்போடா இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஷூட்ரா நாளைக்கு இதுரா நாளைக்கு மீட்டே பண்ண மாட்டேன் சரி விட்டுரு அப்போ எதுக்கு நம்ம பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டேன் யாராச்சும் கூப்பிட்டாங்கன்னா ஃபோன் எடுத்து பேச கூட தோண மாட்டேங்குது நான் பாட்டு சைலண்ட்ல போட்டு உட்காந்துருவேன் ஐயோ ஏண்டா இப்போ பேசி இது பண்ணி லைக் ஐ டோன் வாண்ட் ஐ டோன் நோ வாட் இட் இஸ் பட் என்னை பத்தியே நிறைய விஷயங்கள் வந்து வளர வர நம்ம புரிஞ்சு போல லைக் நம்மள பத்தியே ஐ ஸ்டார்ட் ரியலைசிங் த திஸ் இஸ் ஒன் திங் அபவுட் மீ மேபி நான் அதை கடந்து போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் லைக் ஐ டோன்ட் லைக் இன்ட்ராக்டிங் வித் லாட் ஆஃப் பீப்புள் இன்னைக்கு வந்து என்னமோ ஒரு புக் லான்ச் லைக் எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டோட புக் லான்ச் எல்லாருமே போகிறாங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து எனக்கு அவர் நல் லைக் நல்லா தெரியாது பட் எங்கள் ஃபேமிலிக்கு க்ளோஸாக ஆனால் எனக்கு அங்கே போகணுன்னே தோண மாட்டேங்குது ஏன்னு தெரில லைக் வெளில போய் ஆட்களை மீட் பண்ணுவோம் அந்த ஒரு ஒரு மூவி ப்ரெமியருக்கு கூப்பிட்ருந்தாங்க இப்போ லாஸ்ட் வீக்கு அந்த மூவி ப்ரெமியருக்கு என் எனக்கு போகவே மனசு வரல ஏன்னா அங்கே போய் பார்த்து எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரில லைக் ஒரு மாதிரி சோஷியலி ஆக்வர்டான ஒரு பர்சன் ஆகிட்டேன் யார எங்கேயாச்சும் வெளில போய் யார்ட்டையாச்சும் பத்து பேட்டை பேசணுனாலே ஐயோ பத்து பேட்டை பேசணுமா சரி வீட்டிலே உட்காந்துடலாமே எடுக்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஐ திங்க் இட் சம் தட் கம்ஸ் வித் ஏஜ் பிகாஸ் ஐ ஹவ் ஹர்ட் பீப்புள் டாக் அபவுட் திஸ் லைக் நிறைய பேர் வந்து அந்த ஒரு வென் தே க்ரோ அப் வென் தே ரீச் அ பர்டிகுலர் ஏஜ் தே ஃபீல் லைக் தே பிஹேவ் திஸ் வே எனக்கு போடுற கண்டென்ட்டுமே சம்டைம்ஸ் நான் ரீல் ஷூட் போனால் செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும் போட்ட டே நம்ம ஏன் இது ரொம்ப குழந்தைத்தனமா இருக்கே அப்படின்னு தோணும் அதுக்கப்புறம் தான் தோணுது அப்போ மனசுல மனசளவுல நம்ம குழந்தையா இருக்கும் ஆனா அறிவளவுல நம்ம கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆயிட்டோமா என்னன்னு ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கவே முடியல ஒரு சிங்கே இல்லை அண்ட் தட்ஸ் வை ஐ ரிஃப்ரேன் ஃப்ரம் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் லைக் இந்த மாதிரி வீடியோ போடணும்லாம் எனக்கு ஆசை அதை இதை பத்தியாச்சும் பேசணும்னு ஆசை மக்கள் பார்ப்பாங்களா இல்லை என்னன்னா அந்த பையன் படத்துல எல்லாம் நடிச்சுட்டு இருந்தா இப்போ வந்து யூடியூப் எல்லாம் பண்ணிருக்கான் ஒரு 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 கிரைசிஸ் மாதிரி ஒரு ஏஜ் கிரைசிஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் தென் ஐ ஜஸ்ட் ரியலைஸ் தட் இட்ஸ் ஓகே டு பி அங் அட் ஹார்ட் லைக் இப்போ என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கூப்பிட்டு மெசேஜ் பண்ணோம்னா லைக் மேபி ஐ ஷுட் ஆல்சோ புட் இன் லிட்டில் பிட் மோர் ஆஃப் அன் எஃபர்ட் பிகாஸ் மற்றவங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆக ஆரம்பிக்குதுனா லைக் ஐ டோன்ட் கேருங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகாது நேற்றுக்கு வந்து வீட்டில் வெட்டியாக இருந்தேன் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கேட்டா மச்சா என்ன பிளான் தான் சூப்பராக ஓகே இது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் ஓகே பேட்மிண்டன் ஆடலாம் படம் பார்க்கலாம் எல்லாம் பிளான் போட்டு மதியானம் பிளான் போட்டு முடிச்சு வீட்டுக்கு வந்தோடனே டீச்சா இதுக்கு வெளில போகணுமாடா வேணாண்டா அப்படின்னு சொல்லி சோமியத்தனமாக விட்டேன் லைக் இட் மைட் நாட் ஈவன் பி அன் ஏஜ் திங் இட் மைட் ஜஸ்ட் பி லைக் ஒரு ஒரு லேசினஸ்க்கான ஒரு விஷயமா கூட இருக்கலாம் பட் வாட் ஐ வாண்டட் டு டாக் அபவுட் இஸ் இப்போ என்னோட ஏஜ் குரூப்ல நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் நேச்சுரல் ஃபார் தட் ஃபார் திஸ் டு ஹேப்பன் எங்கேயோ ஒரு அந்த கோர் லைக் அம்ம கோருங்கிறது ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் சுற்றி இருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டிஸப்பியர் ஆகிட்டே இருக்கும் லைக் நம்ம லைஃப்பில் எதெல்லாம் தேவை நமக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காதுங்கிறது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கேற்ற விஷயங்களை மட்டும் சுற்றி வச்சுக்கிட்டு பாக்கி இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் ஸ்லோவாக அது ஒரு மாதிரி ஃபேர் அவுட் ஆகிட்டே இருக்குங்கிற மாதிரி தோணுது நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சொல்லி புரிஞ்சிருக்கேன் ஆனால் இப்போ தான் வந்து உணர்ந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது லைக் இட்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் ஃபீலிங் பட் இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி வியர்ட் ஃபீலிங் பட் ஐ திங்க் இனிமே லைஃப் லைக் ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் அப்படி மாறும் இப்போ ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தா ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாமல் என் லைஃப் வாழவே முடியாதுரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலேஜில் போய் சேர்ந்தா
which is most of the time i just go back and like na pona varsha pona varsha the time epdi irundhathu adukku munna varsha time the time epdi irundhathu poi paapa appo i feel nice okay nam evlo da useless ah feel panalum at least this is like the numbers are showing that we have grown a little bit more we are making more money edavad or vision namla satisfy panu so adhe maadhiri i like visiting these old videos and seeing okay nam and the time la ipo la na enoda podcast oda first few episodes poi keta day ena ivlo chinna polathanama feel pandirundha nu thonum but and the time la adhu vandu or thala pora vishayama irundhukum adhe maari i thought indha maari vishayangal பேசி பதிவிட்டா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கும் லேட்டர் ஆன் மேல லொகேட்டட் ஆர் ஐ மட் ஈவன் பீ ஹாப்பி தட் ஐ க்ரோ அ பிட் மோர் फ्रॉम தட் அப்படினு சோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பதிவுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இதுல தான் ஏதாவது டேக் அவே இருக்குன்னு நீங்க நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா சாரி உங்களுக்கு ஒரு 15 मिनट 34 செகண்ட்ஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு பட் சும்மா ஜாலியா நோட எங்க ஏதாவது ஒரு ஆபீஸ் போற வழியிலயோ காலேஜ் போற வழியிலயோ ஸ்கூலுக்கு போற வழியிலயோ எங்க ஏதாவது ஒரு 15 मिनट டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணு இன்னொருத்தரோட லைஃப் பத்தி கேக்குறோம் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட் அனுப்புற ஒரு வாய்ஸ் நோட் மாதிரி இருக்குன்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஜாலியா பார்த்து ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க எனவே மூணாயிரம் பேர் நாலாயிரம் பேர் தான் பார்க்க போறீங்க நாலாயிரம் பேருக்கு ஒரு ஹாய் ஒரு வணக்கத்தை போட்டு ஒரு டாடா பாய் பாய் சொல்லிடலாம் ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு பதிவு அவ்வளோதான் வயசாயிடுச்சு கேட்டா